அல்லாவை நிந்திச்சு பேசுகிறது ரசூலை நிந்திச்சு பேசுகிறது உண்மையில் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் மிகப்பெரிய தவறுகள் அதே நேரம் முஸ்லீம்களை பெருமளவில் வேதனைக்குட்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் இது அண்மையில் அவர் பேசியிருக்கிறார் இஸ்லாமிய சட்டப்பிரகாரம் மட்டுமில்ல நாட்டு சட்டப்பிரகாரமும் இது வந்து ஒரு பெரிய தவறு மத நிந்தனை நாட்டு சட்டத்துக்கும் நாட்டு சட்டமும் அவர் விஷயத்தில் எதையுமே செய்யலை இதுக்கு எதிராக யாருமே பேசலை என்கிறத ஒரு கேள்வியாக வைக்கிறாங்க உண்மையிலே பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு பல காரணம் இருக்கலாம் பேசி பயனில்லை என்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கும் மனசுக்குள்ளே வேதனைப்பட்டு நொந்து கொள்கிறாங்க அல்லது பேசுவது இன்னொரு பிரச்சனையை உருவாக்குறதாக அமையும் என்கிற ஒரு சூழல் இருக்கலாம் இதனாலையும் இப்படி செய்கிறாங்க ரசூல் சல்லா ஹலேஷனுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த காபிர்களை பொறுத்தளவில் அவங்க அல்லாவை ஏற்றிருந்தாங்க அல்லாவை நம்பியிருந்தாங்க ஏன்னா அதனால தான் ரசூல்லாக்கு அப்துல்லான்னு பேர் வந்துச்சு ரசூலா வாப்பாக்கு அவங்க கூட சத்தியம் பண்ணும்போது வல்லாகின்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க தல்லாகின்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் பத்ரு யுத்தம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால் அபு சுஃபியானுடைய வியாபார குழுவை தான் ரசூல்லா முற்றுகையிட போகிறாங்க அதிலிருந்து தப்புனவர் எப்படி மக்காவுக்கு செய்தி அனுப்புகிறாருன்னா அல்லாவுடைய உதவியால் நான் முகமதுடைய பிடியிலேருந்து தப்பி விட்டேன்னா சொல்கிறார் எனவே அவங்க யாருமே அல்லாவை கிண்டல் பண்ணுற மாதிரியான பேச்சு அவங்க பேசலை ஆனால் அல்லாவுத்தால் அவர் செய்தி என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் அல்லா அல்லாது வணங்கப்படக்கூடிய போலி தெய்வங்களை நீங்கள் திட்டாதீங்க குறை சொல்லாதீங்க நீங்கள் அவங்கள குறை சொன்னால் அறியாமையின் காரணமாக அவங்க அல்லாவை குறை சொல்லுவாங்க என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறாங்க அப்படி திட்டும்போது அப்படி ம மறு ரிப்ளை வரும் எங்களுக்கு சொல்லப்படுது அப்போ நேரடியாக அல்லாஹுவை குறை சொல்லக்கூடிய திட்டக்கூடிய நடைமுறை இருக்கல காரணம் என்னென்னா அவங்க அல்லாவை நம்பியிருந்தாங்க இதே நேரம் கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே ரசூல்லாவை திட்டினாங்களா இல்லையா பொய் என்று சொன்னாங்க சூனியக்காரன் என்று சொன்னாங்க கவிஞர் என்று சொன்னாங்க அதாவது தலைமைத்துவத்துக்கு ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்கள பற்றி பல்வேறுபட்ட குற்றச்சாட்டுக்களை அன்னைக்கு இருந்தவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நபீசலல்லா ஹொலேசமுக மக்காவுடைய சூழலில் தனக்கு ஏசிய யாருக்காவது ஏதாவது மறு ரிப்ளை பண்ணாங்களா எதுவுமே அவங்க செய்யலை மதீனாவுக்கு போனாங்க மதீனாவில் சிலர் இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்துமாறு பேசினாங்க கவிதை படித்தாங்க அந்த சூழலில் ரசூல் சல்லா ஹொலேசலமவங்க தன்னை கேவலப்படுத்தி பேசி இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்தி கவிதை பேசிய சிலருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருக்கிறாங்க எனவே நாங்கள் இப்போ எந்த சூழல் வைக்கிறோம் நாங்கள் ரசூல்லா மதினால் இருந்த சூழல் வைக்கிறோமா மக்கால் இருந்த சூழலில் இருக்கிறோமா நாங்கள் மக்கால் இருக்கிற சூழல்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்து கொள்ளணும் மதினால் இருக்கிற சூழல்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கணும் இந்த நிலையில் பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய மௌனத்தில் ஓரளவு நியாயம் இருக்குது மதியம் மக்கள் இருக்கும்போது ரசூலில் கேவலப்படுத்தப்பட்டாங்க ஏசப்பட்டாங்க சில வேலை அடிக்கப்பட்டாங்க கவுபாவில் தொழும்போது அழுகிய குடைகளுக்கு வந்து போடப்பட்டாங்க யாரும் போய்த்து அவங்களுக்கு சண்டை பிடிக்கிற அந்த லெவலை செய்யலை இதனுடைய அர்த்தம் அதுதான் சரியானது என்கிற தண்ணை கொடுக்கப்படணும் ஆனால் அதுக்குரிய அதிகாரம் இருந்தால் செய்யலாம் இல்லாத பட்சத்தில் இன்றைக்கு நாங்களும் இதே மாதிரி திருப்பி திருப்பிலே ஏசலாமா ஏன்னா நாங்கள் சில நேரங்களுக்கு அவருக்கு ஏசலாம் எங்களோட பார்வையில் தான் அவர் தவறு செய்கிறார் இவருக்கு ஏசப்படும் போது இலங்கை நாட்டில் இவர்கள் காவல் தெய்வங்களாக மக்களால் நம்பப்படுறாங்க மத குருமார்கள் காவல் தெய்வங்கள் வணக்கத்துக்குரியனு தான் போடுறாங்க எனவே ஒருவர் அவமதிக்கப்பட்டால் அந்த அந்த அதாவது மத குரு இனமே அவமதிக்கப்பட்டதாக கருதி மற்றவங்களும் அவங்கட சைட்டில் சேருவாங்க அதுக்கு அவங்களுடைய அந்த அந்த கடந்த காலாகாலமாக ஆண்டாண்டு காலமாக காப்பாற்றி வரக்கூடிய அந்த கௌரவத்தை பாதுகாக்கணும் முயற்சிக்கு வருவாங்க எனவே நாங்கள் இன்னும் எதிரிகளை அதிகரிப்பதாக ஆக்கும் எனவே இந்த நாட்டை பொறுத்தளவில் நாங்கள் ஒன்று செய்யலாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இலங்கை யாப்பு சட்டத்தை மையமாக கொண்டு நாட்டினுடைய சட்டத்தை கைத்து இவர் நாட்டில் இனங்களுக்கு இடையில் முரண்பாட்டை உண்டாக்குறாரு மத நிந்தனை செய்கிறார் நாட்டினுடைய இந்த அமைதிக்கு பங்கம் வைக்கிறார் என்கிற அடிப்படையில் 
சட்டத்தை நாடி அவங்க ஊடாக ஏதாவது தண்டனையோ நெருக்கடியோ பெற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்யலாமே தவிர நாங்களாக இதுக்கு ஏசுறது எதிர்த்து பேசுறது அல்லது இதுக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கையை நாங்களாக ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது மக்கா சூழலில் இருந்து கொண்டு மதீனாவுடைய ஒரு வேலையை செய்ய போகிற மாதிரியான நிலைமை ஆகும் எனவே இது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் இது தலைமைகள் சேர்ந்து சட்ட ரீதியாக ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி அதாவது மீடியாக்கள் தான் இது சம்மந்தமாக நாங்கள் தெளிவு கொடுக்க முடியாதான்னு கேட்குறாங்க கட்டாயமாக இது செய்யப்படணும் எந்த அடிப்படையில் செய்யப்படணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது ஒருவர் தான் ஒருக்கல் மர ஒரு மதத்தில் இருந்து கொண்டு இன்னொரு மதத்தினுடைய மதத்தினரால் மதிக்கப்படுகிற போல கேவலப்படுத்தக்கூடாது என்கிறது மீடியாவில் கொடுக்கப்படணும் சில நேரம் இதை நாங்கள் எங்களோட வாயால் இல்லாமல் அவங்கள மதத்தை சேர்ந்த அவங்களுடைய இனத்தை சேர்ந்த நல்லவங்களோடாக கூட இதை நாங்கள் செய்யலாம் அவங்கள மதத்திலே நிறைய நல்லவங்க இருக்கிறாங்க சாதுமார்கள் இந்த போக்கு கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இருக்கிறாங்க அவங்கள வச்சே நாங்கள் இதுகளை இந்த மாதிரி அமை இதுகளை பொது அமைப்புகள் அல்லது அரசியல் தலைமைகள் சிங்கள பொதுமக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய அளவுக்கு செய்கிறதுங்கிறது மனமாற்றங்களை உருவாக்குறதுக்கான வழியாக இருக்கும் இது தனிநபர்களாக இல்லாமல் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து இதுக்கான முயற்சிகள் செய்கிறது எங்களோட காலத்தின் தேவையாகவும் இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் அப்படியே தொடர்ந்து விடும்போது ஏன்னா அந்த மக்கள் மத குருமார்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நம்பக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்கிறவங்க இருக்கிறாங்க எதிரிகள் அதிகரிக்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம குறைஞ்சபட்சம் அதையாவது தவிர்க்கிறதுக்கான முயற்சி செய்யணும் சில பேர் அதை தவிர்க்கிறதுக்குன்ற முயற்சியில் போய் சிறுக்கில் விழுகிறாங்க அவங்களுடைய நல்ல நல்லிணக்கத்தை பேண்டோம் என்கிற பேரில் அவங்களுடைய மத வழிபாடுகளே செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க லக்கும் தீனுக்கும் வழி அது உங்களுக்கு உங்கள் மார்க்கம் எங்களுக்கு எங்களுடைய மார்க்கம் எங்கள் நிலையில் தான் இந்த சுமூக உறவை பேண்டுறதுக்கான முயற்சி செய்யப்படணுமே தவிர உங்களோட மார்க்கத்தில் உள்ளதை நாங்களும் செஞ்சோம் உங்களோட ஒத்துமையாக இருக்கிறோம் எங்கள் அடிப்படையில் செய்கிறதுங்கிறது நாங்கள் அவன் எங்களை கொண்டுட்டு போயிடலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படி போய் மார்க்க ஈமான இழந்து போய் நாங்கள் உலகத்தில் நிம்மதியாக இருக்கிறத விட அவன் எங்களை அடித்து கொண்டாலும் கூட பிரச்சனை இல்லை நிம்மதியாக ஈமானோட மௌத்தாக போயிடலாம் மார்க்கத்தை விட்டு கொண்டு போய்ட்டு போகிற ஒரு நிலை வருது அதாவது மார்க்க சம்மந்தமான அறிவு இல்லாத சில அந்த ரூட்டில் போகிறாங்க அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் மக்களுக்கு உண்மையை விளங்கப்படுத்துறதுக்கான முயற்சி செய்கிறதுங்கிறது காலத்தின் தேவையாக